Dear students, in the previous class, you have been familiarized with the sum of the variables like independent variable, dependent variable, intervene variable and the moderator variable. Apart from these variables, there are some other variables also which will be discussed in this class. The variables like continuous variable, discrete variable, dichotomous variable, polychromous variable, extraneous variable, etc. are the variables which we are going to study in this class. class. Extraneous variable. Extraneous variables that are not recognized until the study is in process or are recognized before the study if initiated but cannot be controlled are referred to as confounding variables. Extraneous variables and matter pair are confounding variables. These are variables which are not recognized until the study is in process. One researcher is not a variable. That's why the variable is not a variable. Or are recognized before the study is initiated. One is not a variable, but cannot be controlled. That's why we control the level. That's why extraneous variables are those variables that are not related to the purpose of the study. Research purpose of my turn, air to bend the mula variable for lava, but may affect the dependent variable. Push number particular the shikana variable ne, iter the variable affect the chain under. For example, what number no come? An educational psychologist has developed a new learning strategy and is interested in examining the effectiveness of this strategy. Educational field will work in or educational psychologist. Pudiru learning strategy develop either Gano, other effectiveness, learning rather Tramatram effective honor and the Lena Kursa, the Empathy can agree again. Other remedy, the experiment randomly assigns students into two groups. Randomized students in a Muduanated and the group at the Rigano. All of the students study the text material for a biology topic for thirty minutes. Rend the group alum, biology topic, Uru thirty minutes. One group uses the new strategy, one group in a podi of strategy, Padigan Mendi Prairipino, Matri group in a Padi of strategy, average choice and research of strategy, Ternadakan Avishapadano. Then all the students complete a test over the materials. How fun a material, a Padigan Udishig in the material mill or a test paper on it and a session. Here the learning strategy and a matchup effective and all other Manasara comedy shall begin. But if you test the test, you have to extraneous variable to sign it. Pre-knowledge of the biology topic. That topic is not the same as the topic in the biology topic. Pre-knowledge. One of the test is easy to pass. The test is easy to mark. That is the base of the study learning strategy. Effective is not the same as the study of the study. It depends upon the pre-knowledge of the students also. Pangane, Namada research might have needed to bend the Milata, but variables in the finitum. Atharthala variables in Yana, extraneous variables in the Paraya. Pithene, every controlled level in the research in a Fomadisha, Palapur, Muthamata Lagarivana. Pangane, Father the Woody Unda and the Manaslaki Gundanum, Namada research work matter, Munnot Poganda. The quantitative variable. It is one which generates numerical values. For example, consider a study of guests at a hotel. Now, numerical values assign to the variable and quantitative variable. For example, consider a study of guests at a hotel. For a hotel, a room at a guest. We may be interested in the age of a guest. They are spent and the length of the stay. Each characteristic is a quantitative variable. This is a characteristic. 
ഏജ് ആണെങ്കിലും സ്പെൻഡ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റേ ആണെങ്കിലും അതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വാല്യൂ ഉള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ബിക്കോസ് ദ ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഈച്ച് ജനറേറ്റ്സ് ഈസ് നോമറിക്കൽ അതിൻ്റെ ഒരു നോമറിക്കൽ വാല്യൂ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് എ ഗെഫ്റ്റ് മേ ബി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഏജ് അയാളുടെ പ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒരു നോമറിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അയാൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഒരു ദിവസം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കാം അതൊരു നോമറിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ഫോർ സെവൻ ഡേയ്സ് ഏഴ് ദിവസം അയാൾ അവിടെ താമസിച്ചിരിക്കാം അപ്പം സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾസോ എ നോമറിക്കൽ വാല്യൂ അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വേരിയബിൾസ് ജനറേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ അതിൻ്റെ ഡാറ്റയെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വേരിയബിൾസ് ആണ് എനി വേരിയബിൾസ് ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ഓർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വേരിയബിൾ അതായത് നമുക്കൊരു ഡാറ്റയെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നോൺ ഡോമറിക്കൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത നമുക്കതിനെ കൃത്യമായിട്ട് കണക്കുകൂട്ടി എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനൊരു നോമറിക്കൽ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നാഷണാലിറ്റി ഓഫ് ഹോട്ടൽ ഗസ്റ്റ് ഒരു ഹോട്ടലിൽ വരുന്ന ഒരു ഗസ്റ്റിൻ്റെ നാഷണാലിറ്റി പല രാജ്യക്കാരും ആ ഹോട്ടലിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ടാവും അവരുടെ നാഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതിനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതിന് നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അമേരിക്കൻസ് ഫ്രഞ്ചുകാർ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പല കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താൻ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ ഒരു നാഷണാലിറ്റി അതിൻ്റെ നോമറിക്കൽ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾസ് അതിലേക്ക് പോകുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദി വൺ വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് കൗണ്ടിംഗ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഇവൻസ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലി ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂസ് കാണ്ട് ഒക്കെ ഇവിടെ കൗണ്ടിംഗ് വാല്യൂസ് അതായത് നോമറിക്കൽ വാല്യൂ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ അസൈൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലി ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് അതിനൊരു മുഴുവൻ നമ്പറുകൾ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇറ്റ് ഡിസൺ കൺസിഡർ ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂസ് ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ആ വേരിയബിളിന് അസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എക്സാമ്പിൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഇൻ എ വില്ലേജ് ഒരു വില്ലേജിലുള്ള ഇൻഹാബിറ്റൻസിൻ്റെ അവിടുത്തെ വസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ നമ്പർ അത് നമുക്ക് നൂറ് പേരെന്നാവാം അഞ്ഞൂറ് പേരെന്നാവാം ആയിരം പേരെന്നാവാം അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ മാത്രം അസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂ നൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂ നമുക്കതിന് അസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു വേരിയബിൾസ് ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ദേ ആർ ഡിവിസിബിൾ ഇൻ ടു സ്മോളർ ആൻഡ് സ്മോളർ ഫ്രാക്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് അത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രാക്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരെ നമുക്കതിനെ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എക്സാമ്പിൾ ഏജ് ഓഫ് എ ഫാർമർ ഒരു ഫാർമറുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സ് പത്ത് മാസം അല്ലേ ട്വൻറ്റി ടു ഡേയ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ സാധിക്കും കൃത്യം മുപ്പത്തിനാല് എന്ന് മാത്രമല്ല എഴുതാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലേ മുപ്പത്തിനാല് മാസം കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മാസോടം കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തിനാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മാസോടം കഴിഞ്ഞ് ഇത്ര ദിവസം കൂടെ ആയി ഇത്ര മണിക്കൂറുകളായി അങ്ങനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏജിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ ഇഫ് ദാറ്റ് വിത്തിൻ വാട്ട് ഓവർ ലിമിറ്റ് ഇസ് വാല്യൂ മേ റേഞ്ച് എനി വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നിന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം വേരി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അത്രമാത്രം വാല്യൂസ് നമുക്ക് അതിനെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിളിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡെമോഗ്രഫിക് വേരിയബിൾസ് എന്താണ് നോക്കാം ഡെമോഗ്രഫിക് വേരിയബിൾസ് ആർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് സബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് ആർ കളക്റ്റഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ
മാരിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഇൻകം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ ഒരു ഡെമോഗ്രഫിക് വേരിയബിൾസിൽ വരിക അപ്പോൾ സാമ്പിൾസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് സബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് ആർ കളക്റ്റഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സാമ്പിൾ ആർ നോൺ ഓഫ് ഡെമോഗ്രഫിക് വേരിയബിൾസ്